ആണ് ഞാനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റിബിസ്ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് റിബിസ്ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതില് ആറ് കളേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആറ് സൈഡ്സും ഉണ്ട് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇതൊക്കെയാണ് ആറ് കളേഴ്സ് അപ്പോഴ് ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള സെന്റർ ക്യൂബിന്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം ആ കളർ തന്നെ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് സെന്റർ ക്യൂബെങ്കിൽ അവിടെ ഫുള്ള് വൈറ്റ് കളർ ആണ് വരേണ്ടത് റെഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുള്ള് റെഡ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുള്ള് യെല്ലോ അങ്ങനെ മുഴുവൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ക്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ആണ് അപ്പൊ റെഡ് കളറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റെഡ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഗ്രീന് ഇവിടെ യെല്ലോ ഇവിടെ ബ്ലൂ അപ്പൊ റെഡ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ അപ്പോഴ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂബ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് അതിന്റെ അയൽവക്കും കൂടെ നോക്കണം ഇപ്പൊ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റും റെഡും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ മുകളില് റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ വരേണ്ട ഒരു ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് റെഡും യെല്ലോയും കൂടെ വരുന്ന ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ വരുന്ന ഒരു സൈഡ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതിനെ കോർണർ ക്യൂബ് എന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ സൈഡ് ക്യൂബ് എന്നും ആണ് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ റെഡ് വൈറ്റ് എന്നൊരു ക്യൂബ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റെഡ് വൈറ്റ് റെഡ് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് വൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നേരെ റെഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ കോർണർ ക്യൂബ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാറ്റിയാൽ മതി നമ്മളിതാ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം റെഡും യെല്ലോയും റെഡും യെല്ലോയും എവിടെയുണ്ട് ഇതായിരിക്കുന്നു നമ്മളത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം റെഡും യെല്ലോയും നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ യെല്ലോയിനെ യെല്ലോയിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ അത് റെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വര ഉണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വേർത്തൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതിനായി റെഡും ഗ്രീനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോർ സൈഡ് ക്യൂബിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയാൽ മതി ഇവിടത്തുള്ള ക്യൂബ്സ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് റെഡും ബ്ലൂവും നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെ ബ്ലൂവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ബ്ലൂവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് റെഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു വര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബ്സ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കോർണർ ക്യൂബ്സ് ആണ് കോർണർ ക്യൂബ്സ് അപ്പൊ കോർണർ ക്യൂബ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും സെന്റർ ക്യൂബ്സ് നോക്കി അതിന്റെ നെയ്ബേഴ്സും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഏത് ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം അതെ റെഡ് പച്ച മഞ്ഞ എന്ന ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ എന്ന ക്യൂബ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോഴ് ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴെ ഈ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് വരേണ്ടത് ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആ ക്യൂബ് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വന്നിട്ടില്ല അത് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമുക്കിതാ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കോർണറും റെഡ് മഞ്ഞ ബ്ലൂ റെഡ് മഞ്ഞ ബ്ലൂ എവിടെയുണ്ട് റെഡ് മഞ്ഞ ബ്ലൂ അത് ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലേസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക വൺ ടു
ഫോർ ഇവിടെ വേറെ ക്യൂബാണ് വന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വന്നിട്ടില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം റെഡ് ഇവിടെ ഏത് സൈഡാണ് ബ്ലൂ ഇവിടെ ഏത് സൈഡാണ് വെള്ള റെഡ് ബ്ലൂ വെള്ള റെഡ് ബ്ലൂ വെള്ള അതിവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ പ്ലേസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുടങ്ങാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരേക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യൂബ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഈ ഭാഗവും കൂടെ ഉള്ളൂ റെഡ് വെള്ള പച്ച റെഡ് വെള്ള പച്ച അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവരാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ മേൽഭാഗമായിരുന്നു ഈ പാർട്ട് ഇനി നമ്മളിത് താഴ്ഭാഗം ആക്കിയിരിക്കുക ഫുള്ള് സോൾവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ താഴെ ആക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ രണ്ട് ഭാഗം അപ്പം അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കളർ ഏതാണ് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഇനി ഓറഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു സൈഡ് ക്യൂബ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇതിലും ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് അതും വേണ്ട ഇതിൽ ഓറഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളർ ഏതാണ് ബ്ലൂ അത് നമ്മൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടുത്തെ കളർ യെല്ലോ ആണ് യെല്ലോ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വന്നാലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തേത് പോവും അത് അപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മാറാതെ എങ്ങനെ ആക്കുമെന്ന് നോക്കാം അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്യൂബ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് പൊക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഈ ക്യൂബ് വന്നിട്ടുമില്ല ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് മാറ്റുക ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇതിങ്ങോട്ട് വരിക ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ക്യൂബ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓറഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പൊക്കുക റൈറ്റിലുള്ളത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഓറഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കളറ് മഞ്ഞയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇവിടുത്തെ കളറ് പച്ചയാണ് പച്ച റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക റൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുക റൈറ്റ് താഴ്ക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യൂബ് മിസ്സിംഗ് ആയി അത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാക്കി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതാ ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് ഇതും അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മേലത്തെ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അൽഗുരുതംസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം യു യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽഭാഗം മേൽഭാഗം യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ദിശ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക അതാണ് യു യു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിക്കുക അപ്പൊ യു ക്ലോക്ക് വൈസ് യു മൈനസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇനി ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പൊക്കുക ആർ 
R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ് R മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് താഴ്ക്കുക R മൈനസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴ്ക്കുക എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പൊക്കുക ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക ഡി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലെത്തെ ഈ ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക എഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും എഫ് മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും തിരിക്കുക എഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും എഫ് മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടിയ അവർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയതും എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടതുപോലെ കിട്ടിയതും ഒരു ക്യൂബ് കിട്ടിയവരും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ചെയ്യുക ഈ പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അത്ഭുതം ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്ലസ് കിട്ടിയവര് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത്ഭുതം ഇതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം എഫ് ആർ യു ആർ മൈനസ് യു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എനിക്കിവിടെ ഒരു വര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരേക്കും പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്യാം എഫ് ആർ യു ആർ മൈനസ് യു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സൈഡ് ക്യൂബ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്ലൂവിന്റെ സ്ഥാനത്തൊന്ന് കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യൂബും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോഴ് ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിയായ ഒരു ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലും ശരിയായ മറ്റൊരു ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലുമാണ് പിടിക്കുന്നത് ശരിയാവാത്ത മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച് നാല് ഭാഗവും ശരിയാവുന്നവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പൽഗുരിതം ഇതാണ് ആർ യു ആർ മൈനസ് യു ആർ യു ടു അതായത് യു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആർ മൈനസ് യു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ എല്ലാ സൈഡും ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോർണേഴ്സ് മാത്രമേ ശരിയാക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലല്ല ഇരിക്കും ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലല്ല ഇരിക്കും ഇതും നമുക്ക് പറയാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലല്ല ഇരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കറങ്ങി വന്നത് ശരിയാകുമല്ലോ ഇത് കറങ്ങി വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഇതും കറങ്ങി വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഇതും കറങ്ങി വന്നാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ആകെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ശരിയാവാത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക യു ആർ യു മൈനസ് എൽ മൈനസ് യു ആർ മൈനസ് യു മൈനസ് എൽ ഇനി നോക്കാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതും അത് തന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഇനി ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ മാറ്റം വരും അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശരിയായിട്ടില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശരിയായിട്ടില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് 
പതുക്കെ മാറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ മാറ്റാൻ വരും അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ റിബിസ് ക്യൂബ് ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ഒക്കെ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്